குறிப்பா இந்த மத்திய அரசனுடைய இந்த வங்கிகளை இணைப்பதற்கு நீங்க ஒத்துழைப்பு கொடுக்காததுக்கான முக்கிய காரணம் என்ன நவம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒருத்தர் வந்து டிமானிசேஷன் அறிவிப்பார்னு யாருக்காக தெரியுமா வங்கி ஊழியர்கள் வந்து அதிக வேலைப்பொருள் அதிகரிக்கும் காரணத்தினால தான் வந்து இதை எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னு பரவலான கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்படுது நம்ம என்னைக்காவது ரயில்வேல ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது எதுக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்கோமா அரசு ஊழியர்கள் எதற்காக ஒரு வேலை நிறுத்தத்தில் செல்கிறார்கள் கேட்டிருக்கோமா இப்போ இதை நிறைவேற்றுவதில் அரசுக்கு ஏன் தயக்கும் என்ன பிரச்சனை இந்த கேள்வியை மக்கள் அரசிடம் கேட்க வேண்டும் சாமானியன் ஒருத்தர் ஒரு வங்கிக்கு கடன் வேணும்னு போய் கேட்டால் ஏற ஏராளமான அலைக்கழிப்புகள் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்கு ஆனா இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி ஐந்து கோடிக்கு மேல வாங்கின எண்பத்தி எட்டு சதவீதம் இருக்கிற அந்த வாரக்கடன் சொல்லப்படும் பொழுது எப்படி அவர்களுக்கு எளிதா இந்த கடன் கிடைக்குது யார் இதை முடிவு செய்வது நான் வந்து இதுல மன்னிக்கணும் இதுல வந்து நான் அரசியல் பேச ஆசைப்படவில்லை யாரோ ஒருவர் கடன் வாங்குவாங்க ஆனா யாரோ ஒருத்தர் இந்த பணத்தை எடுத்துக் கொடுக்கறதா வணக்கம் உங்கள் குரல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கு வங்கி ஊழியர்களுடைய வேலை நிறுத்தம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அந்த வங்கி ஊழியர் வேலை நிறுத்தத்தை குறித்து நாம் பேசுவதற்காக இந்திய வங்கி ஊழியர் சம்மேளனத்தினுடைய தமிழ் மாநில பொதுச் செயலாளர் திரு ராஜகோபால் ஐயா நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் ஐயா வணக்கங்க எதற்காக இந்த வேலை நிறுத்தம் ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி நமது மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு அறிக்கையை விடுறாங்க அதில் பத்து பொதுத்துறை வங்கிகளை நான்கு வங்கி து பொதுத்துறை வங்கிகளாக மாற்றுவதற்கான ஒரு அறிக்கையை அதில் தாக்கல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நடத்தின ஒரு ஆறு பொதுத்துறை வங்கிகள் காணாமல் போகுது இப்போ இந்த பொதுத்துறை வங்கிகளை இணைப்பதன் மூலம் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பொதுத்துறை வங்கியில் இருந்தது ஸ்டேட் வங்கியும் சேர்த்து அப்படின்னு பார்த்தா இந்தியாவில் மட்டும் சற்றேறக்கூடிய முப்பது பொதுத்துறை வங்கிகள் இருந்ததுங்கிறது ஒரு ஹிஸ்டரி இன்றைக்கி திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் கூறியது செயல்படுத்தப்படுமையானால் அது என்ன ஆயிரம் அப்படின்னா பன்னெண்டாக குறைஞ்சி போகும் இப்போது ஒரு தனியார் வங்கிக்கு தனியார் துறைக்கு கொடுத்தா தானே தவறு ஒரு பொதுத்துறை வங்கி இன்னொரு பொதுத்துறை வங்கியோடு இணைக்கிறது என்ன தவறு நினைக்கிறேன் நல்ல கேள்வி பொதுத்துறை வங்கிகள் இணைப்பே என்பது அது வந்து தனியார் மையத்தை நோக்கி நகர்த்துவதற்கான முதல் படிக்கட்டு அந்த படிக்கட்டில் காலம் தூக்கி வைக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணுறாங்க முன்னாடி என்ன ஹோல்லி ஓண்டு பைனு போட்டிருப்பீங்க இந்திய அரசுக்கு முழுமையானது அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்கூல் டேஸில் பார்த்துரு பார்த்துட்டு பார்த்துருவீங்க இப்போ அது முற்றிலும்ங்கிறது இல்லை இது ஒரு இந்திய அரசின் நிறுவனம்ங்கிறது அப்புறம் அந்த இந்திய அரசுங்கிறது போயிடும் இது ஒரு நிறுவனம்னு மாறும் அப்போ ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நூறு சதவிகிதமான பங்குகளையும் அரசு வைத்திருந்தது தான் பொதுத்துறைன்னு சொன்னேன் நாங்கள் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதம் வைத்திருந்தாலே போதும் நாற்பத்தொம்பது திரும்பி மார்க்கெட்டில் கொடுத்துட்றான்பாங்க இப்போ மக்கள் என்ன கேட்குறாங்க மக்கள்கிட்ட தானே அந்த ஷேரை கொடுக்குறாங்க அப்போ இது அது என்ன தப்பா அப்படின்னு கேட்கலாம் மக்கள்கிட்ட கொடுக்கும்பொழுது அது எங்கே போகும்னா சாதாரண ஏழை எளியவர்கிட்ட நடுத்தர வர்க்கத்திட்ட அந்த ஷேர் நிற்கவே நிற்காது இன்றைக்கி நீங்கள் வாங்குறீங்க கன்ட்ரா பேங்க்னு வச்சுங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவர் ஷேர்ஸ் வருது நீங்கள் வாங்க விற்கிற வாங்குறீங்க எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்க நாளைக்கு நூறுரூவா பிடிச்சி வச்சுப்பீங்களா கையில் விற்றுருவோம் யார்கிட்ட விற்பீங்க உங்களுக்கே தெரியாது உங்களுக்கே தெரியாது எல்லாம் ஒரு பக்கமாக போய்ச்சிடும் யார் அதை வாங்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாரோ அவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு பக்கம் வாங்கினே வருவார் அவர் பதினாறு பர்சன்ட்டு பதினேழு பர்சன்ட் வாங்கினா கூட போதும் அவர் போர்டில் வந்து உட்காருறாரு கனரா பேங்க் போர்டில் ஒரு தனிப்பட்ட ஆள் வந்து உட்காந்தாருனா அவருடைய எண்ணம் எல்லாம் சிந்தனை எல்லாம் செயல் எல்லாம் எதை நோக்கி இருக்குங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது அரசுடமையாக்கிறதுனால தான் இப்படி இருக்குது அப்போ இது வந்து இப்போ இந்த பொதுத்துறை வங்கிகளை இணைப்பதன் மூலம் இது இன்னொரு தனியார் துறையாக போகிறாங்க ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய பேங்க் அவன் எடுத்துக்கிற தயாராக இருக்கான் இப்போ ஒன்றும் வேண்டாம் ஸ்டேட் பேங்க் அப்படின் இணைச்சாங்க அதோடய துணை வங்கிகளையும் சேர்த்து இணைச்சிட்டாங்க இணைத்த பிறகு நூறு வருடத்திற்கு மேலாக இயங்கக்கூடிய ஸ்டேட் வங்கி முதல் முறையாக இணைப்பிற்கு அடுத்த வருடம் சற்றேறக்குறை ஒரு ஆயிரம் கோடிக்கு மேலே நஷ்டத்தை பார்த்தது இருபத்தி ஏழு சதவிகிதமான வாராக்கடன் ஜாஸ்தியாச்சு ஒரு இரண்டாயிரம் கிளைகளுக்கு மேலே மூடியிருக்காங்க இது புரிஞ்சுக்க முடியுது ஆனால் இப்போது தீபாவளி நேரம் மக்கள் எல்லாரும் வங்கி வங்கி சேவைகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நேரம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியான நேரத்தில் நீங்கள் இந்த வங்கி வேலை நிறுத்தம்ங்கிறது மக்களுக்கான சேவைகளை பாதிக்காதா நல்ல எகெயின் இதை வந்து நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் ஒரு சிறு அசகோரியத்தை இந்த வேலை நிறுத்தம் மக்களுக்கு இழைத்திருக்குமே ஆனால் அதை நாங்கள் வருத்தத்தோடு தான் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் ஒரு
பேப்பர் எழுது எக்ஸாமினேஷன் பேப்பரை திருத்தும் போது ஒரு போராட்டம் அறிவிக்கிறாங்க அப்போ தான் ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவத்தை இந்த அரசுகள் தருகின்றன பேச்சுவார்த்தை நடத்தி திருத்தியிருந்தால் அந்த ஸ்ட்ரைக்கே கிடையாது குறிப்பாக இந்த மத்திய அரசனுடைய இந்த வங்கிகளை இணைப்பதற்கு நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்காததுக்கான முக்கிய காரணம் என்ன முக்கிய காரணம்ங்கிறது ஒரு நாங்கள் இந்த கோரிக்கையில் ஒரு ஆறு கொடுத்துருக்கோம் ஒன்று இந்த பொதுத்துறை வங்கிகளைப் போல் தனியார் துறை சேவை செய்யாது ஒன்று வேணாம் பிரதான் மந்திரி ஜன்தன் யோஜனான்னு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண சொன்னார்ல ஓப்பன் பண்ண சொன்னார்ல அது எத்தனை வங்கிகள் செயல்படுத்தின அதில் பொதுத்துறை வங்கிகள் எத்தனை செயல்படுத்தின அதை தனியார் துறை வங்கிகள் எத்தனை செயல்படுத்தின ஒரு அரசு கொடுத்த ஒரு வேண்டுகோள் தானே எல்லாருக்குமான ஒரு வங்கி கணக்கு வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல நோக்கம் அது அதை செய்தபோது சொன்னபோது அதை ஏற்று நடத்திய வங்கிகள் பொதுத்துறை வங்கிகள் இந்த பொதுத்துறை வங்கிகள் தான் என் நாட்டின் நவீன கோவில்கள் என்று சொன்னவரும் நம் நாட்டில் ஒரு பிரதமராக இருந்திருக்கிறார் இந்த பொதுத்துறை வங்கிகள் அனைவுமே அல்லது பொதுத்துறை நிறுவனங்களே சாகவே பிறந்திருக்கின்றது என்ற சித்தாந்தத்தை கொண்டவரை இன்று நாம் ஒரு பிரதமராக பார்க்கின்றோம் அப்போ போராட்டம் வருமா வராதா நிச்சயமா அதை தான் அந்த நோக்கி போராட்ட போகிறோம் ஸோ தனியார் மயத்தை எதிர்த்தான இந்த போராட்டம் தான் இது இது அரசுக்கு எதிரான போராட்டம் இந்த கட்சிக்கு எதிரான போராட்டம் என்று மக்கள் பார்க்க வேண்டாம் இது மக்களுக்கான போராட்டம் அவர்களின் சேவை பாதிக்கக்கூடாது என்பதற்கான போராட்டம் இப்போ ஒன்றும் வேண்டாம் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் வாரா கடன் என்பதை என்பிஎன் என்பிஎன் ரொம்ப ரொம்ப அடிக்கடி பேசுகிறோமே அது கிட்டத்தட்ட பதினாலரை லட்சம் கோடி இருக்குது உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கோம் அந்த பதினாலரை லட்சம் கோடியில் இவங்க இப்போ மட்டுமே சற்றேறக்கூடிய ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரைட் ஆஃப் பண்ணுறாங்க ஒரு நானூறு கோடி தான் ரெக்கவர் பண்ணுறாங்க ஆர்பிஐ என்ன சொல்கிறான் அந்த ரெக்கவரி அல் ஒரு பதிமூணு பர்சன்ட் தான் பதிமூணு விழுக்காடு தான் சொல்கிறான் இது ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் இப்போ வங்கி எல்லாம் பொதுத்துறை வங்கியும் சேர்ந்து தனியார் துறையை பார்த்து தனியார் துறை பொதுத்துறையை பார்த்து மாற வேண்டியதுக்கு பதிலாக தனியார் துறையை பார்த்து பொதுத்துறை தவறான பா பாதி செல்கின்றன என்ன எந்த விதத்துலனா ஸ்டேட் பேங்கில் மட்டும் ஒரே வருஷத்தில் ஆயிரம் கோடிகளுக்கு மேலே இந்த மினிமம் பேலன்ஸ் இருக்காங்களே இப்போ நீங்கள் இப்போ ஸ்டேட் பேங்கில் ஒர்க் அவுண்ட் வச்சுருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு மினிமம் பேலன்ஸ் அஞ்சாயிரம் ரெண்டாயிரம் வச்சுருப்பாங்களே அது குறைஞ்ச ஒரு நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபான்னு பிடிக்கிறான் பாருங்கள் அந்த மாதிரி பிடிச்சதே கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி அவங்க ஏழு எட்டு ஆயிரம் ரூபாய் கோடி வாங்கிட்டு இந்த மாதிரியான கட்டணங்கள் விதிப்பதற்கு என்ன காரணம் ஏன்னா ஒரு மூவாயிரம் ரூபா பணம் இருந்தால் அவன் வேற துறையில் வேற வங்கியில் வச்சுக்க போகிறான் அது இல்லாமல் தான் அவன் வந்து இங்கே வந்து கணக்கு தொடுக்கிறான் அவங்ககிட்ட ஒரு நூறு ரூபா ஐம்பது ரூபான்னு பொதுத்துறை வங்கி சேவை கட்டணம் பொதுத்துறை ஆனாங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு திரும்பி ஒன்றுன்னு சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கியான் சங்கம் என்று ஒன்று நடந்தது பிரதம மந்திரி அன்றைய நிதியமைச்சர் எல்லாமே கலந்துக்கிட்ட ஒரு கியான் சங்கம் அதில் பொதுத்துறை வங்கிகளிலிருந்து வைக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய கோரிக்கையே அந்த லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டுன்னு சொல்கிறாங்களே கிரவுண்டு எனக்கும் சமமான ஒரு விளையாட்டு தரக்கான தடத்தை அமைத்து கொடுன்னு அவன் பொதுத்துறை என்ன சொல்கிறான் தனியார் துறை நாற்பது பர்சன்ட்டுக்கான விழுக்காடில் முன்னுரிமை கடன்களை கொடுப்பது இல்லை கல்வி கடன் விவசாய கடன் பெண்கள் மேம்பாட்டு கடன் அந்த மாதிரியான இந்த சிறு குறு கடன்கள் எம்எஸ்எம்இல இருக்குல்ல அதெல்லாம் கொடுக்கறதே இல்லை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு பதில் பான்ஸில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுறாங்க அப்படி தான் அவங்களோட நாற்பது பர்சன்ட்டை காட்டுறாங்க அவங்க உள்ளே வந்தால் சார்ஜு அதுக்கு சார்ஜ் இதுக்கு சார்ஜ்னு வாங்குகிறாங்க நாங்கள் இதெல்லாம் வாங்குறதே இல்லை அப்போ எங்களுக்கு நீ ப்ராஃபிட் வேணும் ப்ராஃபிட் வேணும்னு சொன்னால் நாங்களும் அவரை போல் அவர்களை போல் இதை செய்வதற்கு அனுமதி கொடுங்கன்னு பேசுகிறாங்க அப்போ அது அனுமதிக்கிறாங்கன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் நீயும் தனியார் துறையை நோக்கி செல்வதற்கான அனுமதி இன்டெரக்டாக கேன் சங்கத்தில் வழங்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலே அதை நோக்கிய பயணம் தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு பதினாலேருந்து ஒரே ஆட்சி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கு நாட்டிலையும் அதோட கண்டினியூட்டி தான் இருக்குது இப்போ இவங்க இது பண்ணும்பொழுது அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பன்னெண்டு வங்கியை தனியார் கையில் கொடுப்பதற்கான திட்டம் இருக்கலாம் ஒரு ஏழு வங்கி இணைக்காமல் வச்சுருக்காங்க அதை வந்து அப்படியே நலிவடைந்த வங்கியாக மாற்றிவிட்டு போயின்றே இருக்கலாம் இவர்கள் எதை செய்வார்கள் என்று இப்போ நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒருத்தர் வந்து டிமானிட்டைசேஷன் அறிவிப்பார்னு யாருக்காவது தெரியுமா யாருக்கும் தெரியாது ஜிஎஸ்டியில் இவ்வளோ ஒரு குளறுபடியோட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க யாருக்கும் தெரியுமா யாருக்கும் தெரியாது இந்த அரசை விமர்சிப்பது என்பதில் இந்த அரசு மக்களுக்கான அரசாக சாதாரண ஏழை எளிவனுக்கான அரசாக பொதுத்துறையை காக்கும் அரசாக பொதுத்துறை தான் சர்வீஸே பண்ண போகுது அந்த துறையை காக்கும் ஒரு அரசாக இது செயல்பட வேண்டும் ஆனால் இப்போ வங்கி சார்ந்து எந்த சீர்திருத்தம் எடுத்தாலுமே வந்து
அந்த நேரத்திற்குள்ளாக அந்த பழைய நோட்டுகளை வாங்கி புது நோட்டுகளை அவர்களுக்கு கொடுத்து மிகப்பெரிய சிரமத்திலிருந்து இந்த நாட்டை காப்பாற்றியதில் பொதுத்துறை வங்கி ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கின்றது அப்போ இவர்களுடைய எல்லா திட்டத்திற்கும் ஒத்துழைத்து அதை செய்வது நாட்டிற்கு நல்லது என்பதனால் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணோம் இன்றைக்கும் சொல்கிறேங்க அந்த நவம்பர் எட்டாம் தேதியிலேருந்து டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாந்தேதி வரைக்கும் யாரையுமே அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு போகலாம் என்ன ஏத்தாப்பில் நினைக்கிறது நம்மளை மாதிரி ஒரு சாதாரண ஆட்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் ஓவர் டைம் வாங்கலை ஆனால் இப்போ பரவலாக என்ன கருத்து சொல்லப்படுதுன்னா வங்கி ஊழியர்கள் வந்து அதிக வேலைப்பொருள் அதிகரிக்கும் க காரணத்தினால தான் வந்து இதை எதிர்க்கிறாங்க அப்படின்னு பரவலான கருத்துக்கள் அது ஒன்னே சொல்கிறேன் ரைட் இது நல்ல விஷயம் தான் இப்போ நான் இப்போ நான் கேட்குறேங்க வங்கி ஊழியர்கள் வேலை பழுங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்க தாங்க இருக்குது வங்கி ஊழியர் கட்ட சற்றேறக்குரிய பத்து லட்சம் வங்கி ஊழியர்கள் இருந்த ஒரு காலகட்டம் இன்றைக்கி அது எட்டு லட்சமாக குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது சத்தம் இல்லாமல் ரெண்டு லட்சம் வங்கி ஊழியர்கள் இன்றைக்கி காலத்தில் காணாமல் போயிட்டாங்க இப்போ ஸ்டேட் பேங்கில் மட்டும் ரெண்டாயிரம் கிளைகளை மூடியிருக்காங்க இது வந்து நலன் சார்ந்த ஒரு அரசாக இருந்திருந்தால் முதல்ல இந்த மர்ஜரி நடந்திருக்காது நலன் சார்ந்த அரசாக இருந்திருந்தால் இந்த ரெண்டாயிரம் கிளைகள் இருந்தால் அந்த ஊழியர்கள் இருப்பாங்களா இப்போ இந்த ரெண்டாயிரம் கிளைகளுக்கான ஊழியர்கள் எங்கேயே சென்றார்கள் விருப்ப ஓய்ப்புன்ற காலத்தில் நீயே வெளியில் போயிரு இப்போ நாங்கள் யாரும் யாரையும் தள்ளுறதில்ல அவங்களா போகிறாங்க விருப்ப ஓய்வில் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்றாங்க அப்போ இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வாராக்கடன்களை வந்து வசூலிக்கிறதுல அல்லது தண்டனை கொடுக்கறதுல அரசு தயங்குறதுக்கான காரணம் என்ன ஏன் அது நடக்க மாட்டேங்குது எந்த அரசாக இருக்கட்டுங்க நான் வந்து இதில் மன்னிக்கணும் இதில் வந்து நான் அரசியல் பேச ஆசைப்படவில்லை இது பிஜேபி இது காங்கிரஸ் இது அவன் இப்படி அவன் இப்படி அதெல்லாம் சொல்லவே ஆசைப்படலை இந்த இந்த மாதிரியான அரசுகள் தொண்ணூத்தொன்றுலேருந்து வந்த அரசுகள் எல்லாமே மேல் குடிக்காகவும் மேல்தட்டு மக்களுக்காகவும் பெரு முதலாளிகளுக்காகவும் மான அரசாக மாறுகின்றது அது ஓட்ட வாங்கி வந்து உட்காந்தவுடனே அவர்களுக்கு சேவம் செய் சேவம் செய்வதற்கான ஒரு ஏற்பாடு தான் இப்போ ரிசர்வ் வங்கியிலேருந்து ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடி பணத்தை பெற்றிருக்கார்கள் என்பது கூடாது கூடாது என்று எல்லோரும் தான் கத்தினாங்க ஆனால் அவங்க வாங்கிட்டாங்க வாங்கும்போது கூட இதற்கான செலவீனம் என்னன்ற போது இப்பொழுதுக்கு சொல்ல முடியாதுன்னு தான் சொன்னாங்க ஆனால் ஒன்று ஒன்று இரண்டுன்னு நம்ம ஒரு கணக்கு போடுற மாதிரி கொஞ்ச நாள் கழித்து கார்பரேட் டாக்ஸை இருபத்தி ரெண்டு சதவீதம் குறைத்து விட்டார்களா அது ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தாறாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட நஷ்டம் அங்கே சென்ட்ரலுக்கு வர வேண்டிய ரெவன்யூ லாஸு இது ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடியே ரிசர்வ்லேருந்து ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்து எடுத்துட்டாங்க அப்போ இது நீங்கள் முடிச்சு போடணுமா வேண்டாமா அப்போது தனியாருடைய நட்டத்தை சமாளிப்பதற்காக பொதுமக்களுடைய பணம் பயன்படுத்தப்படுது பல 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 ஆண்டுகளாகவே லாபத்தை தனியாருக்கும் நஷ்டத்தை பொது உடைய வைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய கொள்கை மாற்றம் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இங்கே மட்டும் இல்லை ஆனால் இதில் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த பெரிய வங்கிகள் உலகத்தரம் வாய்ந்த வங்கிகளாக மாறும் உலக சந்தையில் போட்டி போடணும்னு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் கூட சொல்லியிருக்காங்க அந்த அரசுலேருந்து பல பேர் பேசுகிறாங்க அப்படி தான் அப்படி தான் பல இடத்துலையும் பேசுகிறாங்க அத்தனை வங்கிகளையும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வங்கிகளையும் சேர்த்தாலும் கூட இருபது பில்லியன் டாலருக்கு மேலே நமக்கு கேபிட்டல் இல்லை ஒவ்வொரு பெரிய வங்கிகளும் மேலை நாடுகளிலோ சைனாவில் குறிப்பாக இப்போ சைனாவில் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்காங்க குறைந்தபட்சம் அறுபது எழுபது எண்பது நூறுன்னு அவன் கேபிட்டல் வச்சுருக்கான் அப்போ இவங்க வந்து உலக தரத்தில் இந்த பெரிய வங்கிகளால் போட்டி போடவே முடியாது ரெண்டாவது சொல்கிறாங்க இந்த பெரிய வங்கியில் வந்தால் நான் பெரிய கடன் கொடுக்க முடியுன்றாங்க இந்த அஞ்சு கோடி வாங்கினவன் வாங்கி அதுக்கு மேலே அஞ்சு கோடிக்கு மேலும் வாங்கினவன் வாரா கடன் எண்பத்தெட்டு விழுக்காடு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நீ இன்னும் பெரிய கடனை ஒரு வங்கி மூலியமாக கொடுத்து அவர் ஒத்தர் பணம் கட்டலைன்னா அந்த வங்கி திவாலாகிடும் இதையெல்லாம் கணக்கில் எல்லாம் மனசு அப்படின்னு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் இதையெல்லாம் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த எஃப்ஆர்டிஐ பில்லுன்னு போன வருஷம் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கொண்டு வந்தாங்க அந்த எஃப்ஆர்டிஐ பில்லில் பெயிலின் கிளாஸ்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அது என்னென்னா ஒரு வங்கி நலிவடைந்து திவாலாகுமே ஆனால் அதன் நட்டத்தை அங்கே அந்த வைப்பு வச்சுருப்பாங்களே வைப்பு நிதி டெபாசிட்ஸ் அந்த டெபாசிட்டரும் அந்த லாஸை இன்கர் பண்ணிக்கணும் ஷேர் பண்ணிக்கணும் இது வரைக்கும் எங்கேயுமே இல்லாத ஒரு இதனால் வரைக்கும் அந்த வைப்பு நிதி அந்த மக்களுடைய பணம் அதுதான் திரும்பி பிரச்சனையாக வருது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு லட்சம் வரைக்கும் உங்களுக்கு நான் கவர் கொடுத்துட்றேன் நீ ஒரு லட்சத்திற்கு மேலே வச்சுருந்த பணத்துக்கு கவர் கிடைக்காது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நாங்கள் என்ன அவருக்கு எவ்வளோ நஷ்டமோ அந்த நஷ்டத்தை ஈடு செய்கின்ற அளவுக்கு உங்கள்கிட்ட இருந்து நாங்கள் எடுத்துப்போம் யாரோ ஒரு கடன் வாங்குவாங்க ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் வைத்து இந்த பணத்தை எடுத்து கொடுக்குறது இதை
இந்த அரசனில் எந்த அரசாலும் இந்த பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார் நோக்கி நகர்த்தவே முடியாது எங்களுடைய வேண்டுகோள்லாம் அதுதான் பொது குறிப்பாக நான் இன்னும் கேட்க விரும்புகிறேன் இப்போ ஒரு ஒரு சாமானியன் ஒருத்த ஒரு வங்கிகளில் கடன் வேணும்னு போய் கேட்டால் ஏற ஏராளமான அலைக்கழிப்புகள் நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஐந்து கோடிக்கு மேலே வாங்கின எண்பத்தெட்டு சதவீதம் இருக்கிற அந்த வாரக்கடன் இருக்குதுன்னு சொல்லப்படும் பொழுது எப்படி அவர்களுக்கு எளிதாக இந்த கடன் கிடைக்குது யார் இதை முடிவு செய்வது எந்த இடத்துல ஏதாவது அரசியல் ப்ரெஷர் வருதா அல்லது ஒரு மேனேஜர் மட்டுமே முடிவு பண்ணால் நடந்தால் ஒரு லெவலுக்கு மேலே மேனேஜர் பிரான்ச் லெவலில் அப்படிதான் கிடையாது போர்டுக்கு போயிடும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே சர்க்கிளை தாண்டி ஜோனை தாண்டி ஹெட் ஆஃபீஸோட போர்டுக்கு போயிடும் போர்டுக்கு போயிடும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதில் வந்து எந்த ஒரு தனிநபரையும் இவர்கள் செய்த குற்றமாக நான் பார்க்கவில்லை இந்திய சூழலில் ஆர்பிஐ தான் இதெல்லாம் தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியாக இருக்கின்றது நாலு லட்சம் வரைக்கும் கடன் கல்வி கடன் வாங்கினா நீங்கள் எதுவும் கொலட்ரலாக எதுவும் கொடுக்க வேண்டான்றான் நாலு லட்சத்துக்கு மேலே அஞ்சு லட்சம் வாங்கிட்டீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொலட்ரல் கொடுன்றான் ஏன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு வீடு கொடுத்துருவீங்க அந்த வீட்டோட பெருமானுங்கிறது ஒரு பத்து லட்சமாக கூட இருக்கலாம் இந்த பத்து லட்சத்தை காப்பாற்றுறது நீங்கள் இந்த நாலு லட்சத்து கடன் நீங்கள் அடைச்சே தீரணும் ஆனால் ஐநூறு கோடிக்கு மேல் கடன் ஆயிரம் கோடிக்கு மேல் கடன் அந்த கடன் கொள்கையில் என்னென்னு சொல்கிறான்னா ஒரு பத்து பர்சன்ட் அவன் கொலாட்டல் செக்யூரிட்டியோ இல்லை அஞ்சு பர்சன்ட் கொலாட்டல் செக்யூரிட்டியை கொண்டு வந்தால் கூட போதுன்றான் அவங்க அதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய காரணத்தை அது நம்மகிட்ட விற்கணும்ல அந்த காரணம் அந்த காரணம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பெரிய தொழிலதிபர்னு வந்துட்டார்னா ஒரு தொழிற்சாலையை ஒரு நாள் நிர்மித்த அதில் வந்து ஒரு ஆயிரம் பேருக்கு வேலையை அவர் வழங்குகின்றார் அது மூலம் ஒரு ஆயிரம் ஃபேமிலி பழைக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய நல்ல நோக்கத்தை முன்னாடி கொண்டு வைக்கிறாங்க அது உண்மையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்தியாவில் அது நடைமுறை சாத்தியமாக பல இடங்களில் இல்லை எல்லா இடத்துலையும் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது பல இடங்களில் இல்லை என்பது மக்களுக்கே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் அதை இந்த கடன் கொள்கை மாற்றுங்கிறத நாங்கள் போராடுறோம் இந்த கடன் கொள்கையில் அவங்களுடைய டப் டேரக்டருடைய பர்சனல் இதையும் பிடி கையில் வெய்யே பணம் இருந்தும் கட்டவில்லை என்றால் கிரிமினல் அஃபென்ஸாக மாற்று அவர்கள் எந்த விதத்திலும் பொது இடங்களிலோ பொது பதவிகளையோ பொறுப்புகளையோ அவங்க இருக்கக்கூடாது அவன் நாளைக்கு எம்எல்ஏ அவர் வந்து உட்காரான்னு வச்சுங்க கடனை வாங்கிவிட்டு கட்டாமல் இப்போ அவர் என்ன நீங்கள் வாங்க முடியும் இப்போயும் ஒன்றும் பண்ண முடியல அப்போ எதோ பண்ணிட முடியுமா ஆனால் அவர் வந்து எந்த விதமான பொது பதவியையும் அவர் வகிக்கக்கூடாது கிரிமினல் அஃபென்ஸை பண்ணு அவருடைய எல்லா அசர்ஸையும் நீ சீஸ் பண்ணுங்கிறதா சங்கங்களுடைய ஏகோபித்தமான கோரிக்கை இப்போ இதை நிறைவேற்றுவதில் அரசுக்கு ஏன் தயக்கும் என்ன பிரச்சனை இந்த கேள்வியை மக்கள் அரசிடம் கேட்க வேண்டும் ஊழியர்கள் சங்க ஊழியர்கள் கேட்கிறீர்கள் இருந்தாலும் அதுக்கு பதில் சொல்லிடுறேன் நான் யார் நம்பி வந்தேனோ அவருக்கான ஊழியத்தை நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் இன்றுமே கூட சொல்கிறோம் இந்த போராட்டம் என்பது வழுக்குமே ஆனால் வழுக்கிறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடும் இருக்குது வழுக்குமே ஆனால் இதில் மக்களும் இது இதுக்குள்ள பிரச்சனையை புரிஞ்சுட்டு அவங்களும் வந்து வாடிக்கையாளர்களும் எங்களோடு வந்து நின்றார்களே ஆனால் இந்த பத்து பொதுத்துறை வங்கிகளை மாற்றுவதற்கான ஏற்பாடை தூக்கி பின்னாடி போட்டுருவாங்க இதை பண்ணலைன்னா இந்த எஃப்ஆர்டிஐ பில் திரும்பி வரும் இப்பயும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா தனியார் துறையை நோக்கி இந்த வங்கிகள்லாம் சென்று போயிடுச்சு அப்படின்னா தனியாரை காப்பாற்றுவதற்காக இந்த பெயிலிங் கிளாஸ் நிச்சயம் கொண்டு வருவாங்க அது எந்த அரசாமணாக இருக்கட்டும் நம்ம அந்த கார்பரேட் டேக்ஸ் குறைஞ்சது பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போது அந்த தொடர்ந்து தொழில்துறைக்கு நல்லது செய்யணும்னு அந்த கார்பரேட் டேக்ஸை குறைச்சிருக்கிறாங்க ஆனால் மக்களுக்கான அல்லது தொழிலாளர் நலநிதியோ அதற்கான வட்டியை உயர்த்துவதோ அல்லது பொதுமக்கள் வங்கிகள் வைத்திருக்கக்கூடிய வைப்பு நிதியினுடைய வட்டியை உயர்த்துவதோ ரொம்ப நாளமாக நடக்கவே இல்லை அதை குறைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அதை உயர்த்துவதில் மக்களுக்கு இந்த வட்டியை உயர்த்தி கொடுப்பதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குது இந்த அரசு குறிப்பாக பிஜேபி அரசு அவருக்கு ஒரு பொருளாதார கொள்கை என்பது இருக்கின்றது அந்த கொள்கையை வந்தாலும் வாஜ்பாய் அவர் அவர் அவர்கள் பிரதமராக இருந்த காலத்திலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு பர்சன்ட் வரைக்கும் சதவீதம் வட்டி வரைக்கும் இருந்த எஸ்பி ஆறு அஞ்சாக குறைக்கப்பட்டது சேவிங்ஸ் பேங்க்லேயே கூட இப்போ இவர்கள் வந்திருக்காங்க இப்போ இவர்களும் அதையே தொடர்ந்து செய்கிறாங்க அதுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் அப்படியே நின்று போச்சு இப்போ இவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இதை மூணே ஆல் பர்சன்ட்டுக்கு மூணே முக்கால் பர்சன்ட் கொண்டு வந்தாங்க எஸ்பி இன்ட்ரெஸ்ட்டை இது ஒரு பொருளாதார பார்வையும் கூட இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த குறைக்க குறைக்க நான் கடனுடைய வட்டி விகிதையும் குறைப்பேன் அதனால் கடன் பெறுபவர்கள் திருப்பி கட்டுவதற்கோ அந்த கடனை பெற்றவர்கள் விற்கக்கூடிய எண்டு ப்ராடக்ட் இருக்குல்ல அது ஒரு சரியான அளவில் உள்ளது விலையில் மக்களுக்கு போய் சென்றடையும் என்று கொடுக்குறாங்க கார்பரேட் டாக்ஸை குறைக்கிறது கூட அதில் தான் சொல்
ரிட்டையர்ட் ஸ்டாஃப் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென்ஷனை நம்பி தான் இந்த பேங்க் வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்குரிய அதில் வட்டி விகிதம் குறைய 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 அவர்களுக்கு பயம் என்பது வரும் இருபது வயசில் வர பயமும் அறுபத்தஞ்சு வயசில் வர பயத்துக்கும் பயம் வந்து இவன் பிழைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அவர் பிழைப்பதற்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் போய்விடும் அப்போ இதையெல்லாம் கவலையே படாமல் வட்டி ஒரு பக்கம் குறைப்பது ஆனால் விலைவாசி ஒரு பக்கம் கட்டுப்படுத்தாமல் இருப்பது என்பது இருமுனை தாக்குதல்களாக சாமானிய ஏழை எளிய மக்கள் மீது கொண்டு வரும் பொழுது தான் நம்ம வந்து அதை எதிர்த்து போராடுகின்றோம் இப்போ இது வந்து தனியார் துறைக்கு போயிடுச்சுன்னா வங்கிகளும் கடன் கொள்கை என்பது மாற்றப்படும் வைப்பு நிதிக்கான வட்டி விகிதம் என்பது வெகுவாக மாற்றப்படும் கட்டண சேவை என்பது அதிகரிக்கப்படும் அந்த வங்கிக்கிளை எங்கே இருந்தால் அவங்களுக்கு லாபத்தை ஈட்டுமோ அங்கு மட்டுமே அவர்கள் வங்கிக் கிளையை திறப்பார்கள் கிராமப்புறங்களிலிருந்து வங்கிகள் வெளியே இழுக்கப்படும் மூடப்படும் அப்போ இவை அனைத்தையும் ஒத்துக்கொள்வதற்கு மக்கள் தயாரா போராட நாங்கள் தயார் எங்களுக்கு நேரம் தந்து எங்களோடு இணைந்து மிக்க ரொம்ப நன்றி ஐயா நன்றி